ஸ்ரீ டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய செய்திகள் சிந்தனைகள் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் ரம்ஜான் நோன்பு கஞ்சிக்கு ஐயாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தைந்து டன் அரிசி தமிழக அரசு அறிவிப்பு தில்லி மாநாடு சென்று திரும்பியவரின் தொண்ணூத்தாறு வயது தந்தையார் கொரோனாவிற்கு பலி துப்புரவு பணியாளரின் ஆடைகள் கிழிக்கப்பட்டு கோடாரியால் வெட்டப்பட்டார் நிஜாமுதீன் மாநாட்டிற்கு சென்ற ரோஹிங்கியா முஸ்லிம்கள் முகாம்களுக்கு திரும்பவில்லை கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து மீண்டவர்கள் ஐஎஸ்ஐஎஸ்ஐ வெற்றி முதிரையை காட்டி ஆரவாரம் இந்த செய்திகளை நாம் திரு பாலகோதமன் அவர்களுடன் விவாதிக்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் நேர்களே வணக்கம் ரம்ஜானுக்கு இந்த வருஷமும் நோன்பு கஞ்சிக்காக ஐயாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தைந்து டன் அரிசி தருவதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது இந்த அரிசி வந்து எப்பயுமே வழக்கமாக பள்ளிவாசலுக்கு வழங்கப்படும் பள்ளிவாசலில் கஞ்சி காய்த்து ஊற்றுவார்கள் ஆனால் இந்த வருஷம் கொரோனா பாதிப்பு இருப்பதால் பள்ளிவாசலில் கஞ்சி காய்ச்சக்கூடாது என்பதால் அவர்களுடைய வீட்டுக்கு தனித்தனி பைகளாக போட்டு தகுந்த குடும்பங்களுக்கு அந்த மாவட்ட நிர்வாகமும் அவங்களோடு உள்ள தன்னார்வர்களும் சேர்ந்து வழங்குவார்கள் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது இது சட்ட விரோதம் இஸ்லாமுக்கு விரோதம் தர்ம விரோதம் மூணும் முதல்ல இந்த நாட்டோடு சட்டம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கணும் நம்ம நாட்டோட கான்ஸ்டியூஷனில் ஆர்டிக்கல் இருபத்தி ஏழுன்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ஆர்டிக்கல் இருபத்தி ஏழு என்ன சொல்லுதுன்னா நோ பர்சன் ஷால் பி கம்பல் டு பே எனி டேக்ஸஸ் த ப்ரொசீட்ஸ் ஆஃப் விச் ஆர் ஸ்பெசிஃபிகலி அப்ரோப்ரியேட்டட் இன் பேமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார் த ப்ரொமோஷன் ஆர் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் எனி பர்டிகுலர் ரிலிஜியன் ஆர் ரிலிஜியஸ் டெக்ஸ் செக்ட் அதாவது அரசின் வரி எதற்கு அரசு வரி விதிக்கக்கூடாதுன்னா ஏதாவது ஒரு மதத்தையோ இல்லை ஏதோ ஒரு மத பிரிவினை உள்ள விஷயங்களுக்காக செலவு செய்யவருவதற்காக பணத்தை மக்களிடமிருந்து வரியாக வாங்கக்கூடாது இது வந்து நம்ம நாட்டோட ஆர்டிக்கல் இருபத்தி ஏழு சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன இதை குறிப்பாக சொல்ல போயாச்சுன்னா முதல்ல இந்த டிராஃப்ட் கான்ஸ்டியூஷனாக முதல்ல இது அந்த வரைவில் எப்படி இருந்துச்சுன்னா No person may be compelled to அப்படின்னு தான் இருந்தது அப்போது டிசம்பர் மாதம் ஏழாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் வருஷம் கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி இந்த பர்டிகுலர் ஷரத்தை டிபேட்டுக்கு எடுக்குது டிபேட்டுக்கு எடுக்கும்போது பலர் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரிலீஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணணும் அவங்களுக்குள்ளதில் இது என்ன இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன உடனே அதுக்கு இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்தவர் உடனே இல்லை நீங்கள் இதை தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இதுக்கு முன்னாடி இந்த நாட்டை ஆண்ட பல மன்னர்கள் மக்கள்ட்ருந்து வரி வாங்கி அந்த வரியை மத தேவைகளுக்காக செலவு செய்தார்கள் இது ஒரு செக்யுலார் நாட்டில் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக இந்த பிரிவை நாம் சேர்த்திருக்கிறோம்னு சொன்ன உடனே ஏகமனதாக இது முடிவு செய்யப்பட்டது இது டிசம்பர் மாதம் ஏழாம் தேதி நடந்த டிபேட் கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி டிபேட் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் வருஷம் கா ஃபைனல் டிராஃப்ட் வரும்போது அந்த மே பிங்கக்கூடியது வந்து ஷேல் பி அப்படின்னு மாற்றி மாற்றப்பட்டு இருந்தது எதற்காக மாற்றப்பட்டது எப்படி மாற்றப்பட்டதுங்கிற விவரம் நமக்கு தெரியலை அப்போ இந்த கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி டிபேட்டில் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் தலைமையிலான இந்த கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி சொன்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நாட்டுக்குள்ள வரி மக்களிடமிருந்து நீ வாங்கும் வரி ஒரு மதத்தின் காரணத்திற்காக ஒரு மதத்தின் தேவைக்கோ ஒரு மதத்தை ப்ரொமோட் பண்ணக்கூடிய விஷயத்துக்கோ இல்லைன்னா அதை மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய விஷயத்துக்கோ செலவு செய்யக்கூடாது என்பதற்காக நீ செ செலவு செய்ய வேண்டும் அதாவது இதை மெயின்டைன் பண்ணுவதற்காக செலவு செய்தால் அது தவறு என்பது டாக்டர் அம்பேத்கர் இந்த நாட்டுக்கு கொடுத்த சட்டம் அப்போது இன்றைக்கி வந்து இவ்வளவு விட்டன் அரிசி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எதற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ரம்சான் என்று ஒரு மத சடங்கிற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இது ஆர்டிக்கல் இருபத்தி ஏழுக்குள்ள கிளியர் வயலேஷன் என்பதை நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இட் இஸ் ஃபஸ்ட் இது இட்ஸ் அ கான்ஸ்டியூஷனுக்கு எதிரானது சட்டவிரோதமானது இதை கொடுத்தது ரெண்டாவது பார்த்தாச்சுன்னா இது இஸ்லாமுக்கே விரோதமானது அரசாங்கத்திலிருந்து நீ காசு வாங்கி கஞ்சி ஊற்று எந்த இடத்துல டா இஸ்லாம் சொல்லியிருக்கு எந்த இடத்துலையும் சொல்லலை இஸ்லாமுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க ஃபைவ் பில்லர்ஸ் ஆஃப் இஸ்லாம்னு சொல்கிறதுல ஜக்காத் ஒன்று ரம்சான் தொழிலோடு ஜக்காத்துங்கிறாங்க அதை வந்து இங்கிலீஷில் நம்ம டிரான்ஸ்லேட் பண்ணோம்னா புவர் மேன்ஸ் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிசாபுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய நிசாப் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா நமக்குள்ள தேவைகள் ஒரு வருஷம் முழுக்க அவங்களுக்கு வந்து இப்போ நமக்கெல்லாம் ஒரு மாதம்னா முப்பது நாள் ஏறத்தாழ வரும் 
ஏன்னா நம்ம வந்து சோலார் கேலண்டரை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க முஸ்லீம்கள் வந்து லூனார் கேலண்டர் அதாவது சாந்திரமானத்தை மையப்படுத்திய இது அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரம்சான் ஒவ்வொரு வருஷத்துலேயும் பன்னெண்டு நாள் முன்னாடி வரும் ஏன் வரும்னா சந்திரன் வந்து ஒரு க அமாவாசையிலேருந்து மறுபடி திருப்பி போகிறமே வந்து அமாவாசை வரும்போது வருது இருபத்தெட்டு நாள் இதை வச்சு அவங்க மாதத்தை கணக்கு பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு பன்னெண்டுலேருந்து பதினாலு நாள் குறையும் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு வருஷம் அது நமக்கு ஒரு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு வரும் அது அதிலேருந்து பன்னெண்டுலேருந்து பதினாலு நாள் குறையும் அப்போ இந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ள ஒரு முஸ்லீம் எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறாரோ அந்த சம்பாத்தியத்தில் தனக்கும் தன் குடும்பத்திற்கும் தேவைகள் எவ்வளவு உண்டோ அந்த தேவைகளுக்கு மேல் அவன் சம்பாதிப்பதில் நாற்பதில் ஒரு பங்கை அவன் கண்டிப்பாக தானமாக கொடுக்க வேண்டும் இட் இஸ் அ கம்பல்ஷன் நான் பாக்கி நேரம் கிஃப்டாக கொடுக்கறதெல்லாம் வேற ஆனால் இது எனக்கு கம்பல்சரி ஜக்காத் என்பது எனக்கு விதிக்கப்பட்ட கம்பல்சரி தீம் அப்போ அந்த மினிமம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதுக்கு பேர் தான் நிசாப் அப்படிங்கிறது அந்த நிசாபுக்கு மேலே வரக்கூடியது அது எனக்குள்ள சேவிங்ஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா நான் வாங்கக்கூடிய சொத்தாக இருக்கலாம் அதில் நாற்பதில் ஒரு பங்கை நான் வந்து கொடுக்கணும் அப்போ அந்த நாற்பதில் ஒரு பங்கை வச்சு தான் நீ ஊருக்கு கஞ்சி ஊற்ற சொல்லி இருக்கே தவிர அரசாங்கத்திட்ட இருந்து வாங்கி நீ கஞ்சி ஊற்றுற அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல அது இஸ்லாமுக்கு விரோதமானது ஏன் இது இஸ்லாமுக்கு விரோதமானதுன்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம ஊரில் இந்த தௌகி ஜமாத்து இந்த எஸ்டிபிஐ இவனுக்கு எல்லாம் இந்த எஸ்டி இந்த போராட்டம் நடந்தது ஆன்டிசிஏ போராட்டம் இந்த போராட்டம் நடத்தும்போது திருப்பி திருப்பி பேசிய விஷயம் இது தான் வங்கிகளில் இருந்து இஸ்லாமியர்கள் எல்லாம் பணத்தை எடுத்து விட்டால் இந்த நாட்டில் வங்கிகளால் இயங்க முடியாது இஸ்லாமியர்களுக்குள்ள வரியை நம்பித்தான் இந்த அரசாங்கம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஜெயலலிதா அப்தீன் பேசும்போது வாய்கிழிய பேசினார் என்ன பேசினார்னா டாஸ்மாக்கை தவிர வேற அனைத்து விஷயங்களிலும் அதிக வரி கட்டுவது முஸ்லீம்கள் தான் அப்போ உன் கையில் தான் இம்புட்டு பைசா இருக்க ஒரு அரசாங்கத்தையே ஸ்தம்பிக்க வைக்கக்கூடிய அளவு வருமானம் புரிந்தி நீ உன் வருமானத்தில் தான் வங்கியே போகிறது உன் வருமானத்தில் நீ கட்டக்கூடிய டாக்ஸில் தான் இந்த அரசாங்கமே நடக்கிறதுன்னு கொக்குற கோணு கூவுறிய நீ அப்போ அவ்வளவு வசதியான நீ என்ன ஒன்று இருக்கணும்னா ஓ இஸ்லாம் சொன்னபடி அதில் நாற்பதில் ஒரு பங்கு நீ செலவு பண்ணியாச்சுன்னா இன்றைக்கி இந்தியாவில் இருக்கிற முஸ்லீம்கள் இல்லாத ஆளுகளுக்கு நீ சோறு போட்டிருக்கலாமே அப்போ உன் கணக்கு சரியாக இருந்ததுன்னா இப்போ சிஏஎல் நீ தானே இந்த வரவு செலவு கணக்கு கொடுத்த இந்த நாட்டுக்கு அந்த ஜக்காத் எதற்காக எல்லாம் செலவு செய்யப்பட வேண்டும் அடிமைகளுக்காக செலவு செய்யலாம் இஸ்லாமுக்காக போரிடுபவர்களுக்காக செலவு செய்யலாம் அதாவது இவங்க இந்த ஜிஹாதுங்கக்கூடிய போரில் இருக்காங்களே இந்த போராளிகள் அதாவது இந்த குண்டெல்லாம் வைக்கிறோம் நாங்கள் மதத்திற்காக செய்கிறோம் அவர்களுக்காக செலவு செய்யலாம் சமுதாயத்திற்காக வேலை செய்பவர்களுக்காக நீ அதை செலவு செய்யலாம் இப்படியெல்லாம் அந்த ஜக்காத் எதற்காக செலவு செய்யலாம் என்பதும் இஸ்லாமில் இருக்கிறது அப்ப நாற்பதுல ஒரு பங்கு நீ அந்த ஏ வறியவர்களுக்கு செலவு செய்யலாம்னு தானே இருக்கு அப்ப உனக்குள்ளது நாற்பதுல ஒரு பங்கு நீ இந்த வறியவர்களுக்கு செலவு செய்யாமல் இந்த நாற்பதுல ஒரு பங்கு நீ அப்ப இந்த வறியவர்களை எடுத்துருங்க அப்ப இதுல பாக்கி எதெல்லாம் இருக்கப்போ இருக்கக்கூடியதாக இருக்க அடிமைகளுக்கு செலவு செய்யலாம் அப்போ இந்த அடிமை தொழிலுங்கிறது இந்தியாவில் ஒழிக்கப்பட்டு விட்டது அப்போ இனிமேல் இந்த அடிமைகளுக்கு செலவு பண்ணுற கேட்டகரியும் போயிடுச்சு அப்போ மீதி என்ன இருக்குது இஸ்லாமுக்காக போரிடுபவர்களுக்காக செலவு செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா ஜிகாத்தில் ஈடுபடுபவர்களுக்காக செலவு செய்யலாம் அப்போ ஏழைகளுக்கு செலவு பண்ணுறதுக்கு அரசாங்கம் செலவு செய்ய வேண்டிய இப்போ என்னுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா இந்த நாற்பதுல ஒரு பங்கு செலவு பண்ணணுங்கக்கூடியது இஸ்லாமியனுக்கு விதிக்கப்பட்டது செக்யுலர் ஸ்டேட்டுக்கு விதிக்கப்படவில்லை அப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு என்ன முஸ்லீமா ஜக்காத் வரி கட்டுறதுக்கு அப்போ இது இஸ்லாத்தின் அடிப்படைக்கு விரோதமானது மூணாவது இது எந்த அடிப்படையிலையும் இது தர்மம் கிடையாது நான் ஒரு மத நிகழ்ச்சி நடத்துகிறேன் அதுக்கு அரசாங்கம் எங்கே செலவு பண்ணோம் நான் தான் செலவு பண்ணோம் ஒன்று இந்த அர நீ எப்படி ரம்சான் நீ நடத்திய தீர் இந்த அரசாங்கத்தால் ரம்சான் நடத்த முடியவில்லை அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு எதாவது ரம்சானை தான் அரசாங்கம் அவுட் சோர்ஸ் பண்ணியிருக்கா இல்லை இது ஒரு ஒன்னது குறிப்பிட்ட தனிப்பட்ட மதச்சடங்கு இந்த மதச்சடங்குக்கு அரசாங்கம் ஏன் உனக்கு செலவு பண்ணணும் அப்போ இது சட்டவிரோதம் இஸ்லாமிய விரோதம் தர்ம விரோதம் அதனால் இது வந்து அயோக்கியத்தனமானதுங்கக்கூடியது எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லேயும் அயோக்கியத்தனமானது முஸ்லீம் ஓட்டுக்காக என்ன வேணுமானாலும் இந்த நாட்டு அரசியல்வாதிகள் செய்வார்கள் என்பது இதில் தெல்ல தெளிவாகிறது 
இதில் ஒரு சின்ன ஒரு கேள்வி எனக்கு இப்போ நம்ம தமிழக அரசு வந்து நம்ம நம்ம இந்துக்கள் வந்து அமர்நாத் யாத்திரை போகிறதுக்கு கைலா யாத்திரை போகிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் மானசரோவர் யாத்திரைக்கு இதுக்கெல்லாமும் நம்ம இப்போ ச இது வழங்குறாங்க இல்லையா சலுகை வழங்குறாங்க பணம் வழங்குகிறார்கள் இல்லையா இதுவும் அப்போ சட்டவிரோதமா இது சட்டவிரோதம்னு சொன்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்னொரு கிளாஸை சேர்த்துக்கணும் ஹிந்து கோவில்களுக்குள்ள நாலே முக்கால் லட்சம் ஏக்கர் சொத்துக்கள் இந்த அரசாங்கத்தின் பிடியில் இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாம நாற்பது வருஷம் முன்னாடி இருந்த ஹெச்ஆர்என்சி லெட்ஜர்ல இருந்தது அஞ்சேகால் லட்சம் ஏக்கர் கிட்ட நிலம் இருந்தது அதில் ஏற்கனவே நாற்பதுனாயிரம் ஏக்கரை இந்த அரசாங்கம் ஏற்கனவே முழுங்கிவிட்டது இதை தவிர மனைகள் இதை தவிர கோயிலுக்குள்ள இதர வருமானங்கள் இது அனைத்தையும் இந்த அரசாங்கம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இந்த இதை எல்லாத்துக்குள்ள பணம் எதற்காக அந்த காலத்தில் மானியமாக எழுதி வைக்கப்பட்டிருந்துச்சுன்னா வேதம் படிப்பதற்காக தேவார திருவாசகத்திற்காக பாடசாலை வைப்பதற்காக கோயிலுக்கு சிற்பந்திகள் பணி செய்பவர்களுக்காக அதே மாதிரி தீர்த்த யாத்திரை போயிட்டு வருபவர்களுக்கு போகிற வழியில் வந்து மானியம் கொடுப்பது அதாவது போயிட்டு வர்றவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு தங்கறதுக்கு வந்து சத்திரம் போகிற வழியிலெல்லாம் கட்டி அந்த சத்திரத்தில் சோறு போடுவதற்காக இதற்கெல்லாம் தான் இந்த பணம் கொடுக்கப்பட்டது இந்த பணத்தை எதையுமே அவ்வளோத்தையும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு ஏதோ இந்த பிஸ்கோத்து மாதிரி ஒரு பத்து பேருக்கு காசை கொடுத்துட்டு இந்த நாடு முழுக்க சுற்றி வருவதற்காக வைக்கப்பட்ட பணத்தில் ஒரு பத்து ஒரு அவங்க வச்சிருக்கிற பணத்தில் பத்தாயிரத்தில் ஒரு பங்கு கூட செலவு பண்ணாமல் நானும் செலவு பண்ணுகிறேன்னு அரசாங்கம் கணக்கு காட்டுகிறது அப்போ அரசாங்கம் இந்த அமர்நாத் இதுக்கு செலவு செய்வது சட்டவிரோதம் அப்படின்னு சொன்னால் அரசு கோயிலுக்குள்ள பணத்தை தான் கையகப்படுத்தி கொண்டிருப்பதும் சட்டவிரோதம் தானே அதனால் அரசு அரசு பணத்தை ஹிந்துக்களுக்கு செலவு செய்யவில்லை ஹிந்துக்கள்ட்டிருந்து கொள்ளையடிக்கக்கூடிய ஒரு பணத்தில் ஒரு சின்ன துண்டை போட்டுவிட்டு பாக்கி பணத்தை அரசு தனக்காகவும் இஸ்லாமியர்களுக்காகவும் கிறிஸ்தவர்களுக்காகவும் செலவு செய்து கொண்டிருக்கிறது இதுதான் இதில் உண்மை இந்த லாஜிக்கை நம்ம சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து சிந்தாதிரி பேட்டையில் வேதாத்திரி தெரு அதில் ஒரு தொண்ணூத்தைந்து வயது முதியவர் மரணம் அடைந்துள்ளார் ஆனால் அவர் முதல்ல வந்து அவர் வந்து ஒரு இருதய நோயாளாவது அவர் மரணம் அடைந்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டது ஆனால் அவருக்கு பின்னாடி தான் தெரிய வந்திருக்கு அவர் கொரோனாவால் இறந்திருக்கிறார் என்று இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அபாயகரமான ஒரு செய்தியாக இது பார்க்கப்படுகிறது இவரோட மகன் ஐம்பத்தைந்து வயது மகன் டெல்லியிலேருந்து திரும்பி வந்திருக்கார் டெல்லியிலேருந்து திரும்பி வந்ததுனால இவர் வந்து தன்னை தன்னை தனிமைப்படுத்தியும் இருந்திருக்கிறார் இவருக்கு ஆனால் இவருக்கு எந்த கொரோனா தொற்றும் இல்லை என்று அவரோட மருத்துவமனை அவரை திருப்பி அனுப்பிவிட்டது இந்த நிலையில் ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி அன்னைக்கு இவருடைய அப்பாவுக்கு வந்து உடம்பு நிலை சரியில்லாமல் போயிருக்கு இவங்க முதல்ல வந்து ஓமாந்தூரார் அரசு மருத்துவமனைக்கு அவரை தந்தையை எடுத்துக்கொண்டு சென்றிருக்காங்க அங்கே போய் பார்த்த உடனே இங்கே வந்து வெறும் கொரோனாக்காக இதை பார்க்குறோம் அதனால் நீங்கள் வந்து உடனடியாக ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு எடுத்து செல்லுங்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அங்கே எடுத்து சென்ன பொழுது தான் இவர் அங்கே போய் பார்த்துருக்காங்க அங்கே உள்ள டாக்டர்கள் பரிசோதனை செய்து இவருக்கு மாரடைப்பு மாதிரி இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு அவருடைய சளி மற்றும் ரத்த மாதிரியை எடுத்துக்கொண்டு ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு போகிற வழியிலேயே அவர் தந்தை வந்து உயிரிழந்து விட்டார் இவங்க வந்து திரும்ப எடுத்துகிட்டு வந்து மத சடங்குகளை எல்லாம் செய்து இவங்க எல்லாம் முடிச்சுட்டாங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து நாற்பது பேர் அந்த மத மத சடங்குகளில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் நடந்திருக்கிறது இதுக்கிடையில் பதினாலாம் தேதி பதினாறாம் தேதி வந்து இந்த கொரோனா டெஸ்ட்டினுடைய ரிப்போர்ட் வருது அந்த கொரோனா டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்டில் அவர் தந்தைக்கு கொரோனா பாசிட்டிவ் என்பது தெரிய வருகிறது இப்போ இந்த மத சடங்குகளை கலந்து கொண்ட நாற்பது பேர் நிலை அவங்களையும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் அந்த அந்த மகனையும் அவருடைய பேரனையும் இப்போ மருத்துவமனைக்கு அழுது சென்றுள்ளார்கள் சுகாதார பணியாளர்கள் அப்புறம் அந்த வீடு அந்த பகுதி அந்த வேதகிரி தெருவையே மொத்தமாக தனிமைப்படுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது அங்குள்ள வீடுகள் கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பத்தி ஒம்பது குடும்பங்களை தனித்திருக்க சொல்லி அறிவுறுத்தியிருக்கிறார்கள் அதாவது இதில் இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஒரு சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் மூலமாக மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் கொண்டு வரக்கூடிய பொருட்கள் மூலமாக கூட இந்த கொரோனா பரவுங்கிறது இது மூலமாக தெரிய வந்திருக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் இத்தனை நாளுங்கிறது கூட இல்லை அதுக்கு மேலேயும் கழிச்சு இது வந்திருக்குங்கிறது இல்லை ஒரு அபாயகரமாக பார்க்கப்படுகிறது இந்த நேரத்தில் நம்ம ஒரு விஷயத்தை நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் கேரளாவில் ஒருத்தருக்கு இந்த கொரோனா தொற்று வந்தது அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவர் வெளிநாடு போய் வந்தார் அவர் தம்பிக்கு இந்த கொரோனா தொற்று வந்து அவர் அதுக்காக வேண்டி சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டார் ஆனால் இவருக்கு வந்து கொரோனா நெகட்டிவாக தான் வந்துச்சு முதல்ல இருபத்தெட்டு நாள் கொரோனா நெகட்டிவ் காணிச்ச அப்புறம் இருபத்தொம்போதாவது நாள் தான் கொரோனா பாசி
இது ஒரு பரிதாபப்படக்கூடிய செய்தி என்பது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இன்றைக்கி இந்த மாநாட்டுக்கு போயிட்டு வந்தவங்களை ரெண்டு டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு உடனே விட்டுறேன்னு தமிழ்நாடு அரசு பதினாலு நாளைக்குள்ளே எல்லாரையும் படப்பட படப்படான்னு இன்றைக்கி எல்லா இடத்துலையும் வெளியில் விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இஸ்லாமிய அமைப்புகளின் கோரிக்கையை ஏற்று இஸ்லாமிய அமைப்பு நடத்தக்கூடிய குவாரண்டைன் சென்டர்லேயே அவர்களை நாங்கள் கொண்டு வைத்திருப்போம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இதை தொடர்ந்து ஆரம்பத்திலிருந்து செய்திகள் சிந்தனைகளில் இது தவறு இது தவறு என்று நம்ம சொல்லிக்கிட்டு வர்றோம் இன்றைக்கி நம்ம எதை செய்யக்கூடாது இந்த அரசாங்கம் என்று சொன்னோமோ அதை இந்த அரசாங்கம் செய்ததின் ஒரு விளைவு இன்றைக்கி வந்து இந்த கேஸ் ஒரு மாதம் வர எந்த ஒரு இண்டிகேஷனும் வெளியில் தெரியாமல் அதற்கப்புறம் வெளிக்காட்டக்கூடிய வைரஸ் இது என்பது இப்போ உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாகுது ரெண்டாவது வந்த ஆளுக்கு கொரோனா இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இவருங்கிறது கொண்டு போயிட்டு வந்த பெட்டியிலையோ இல்லை இவர் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு சாதனத்திலேயோ அந்த தொற்று இருந்து அது பரவி இருக்கலாம் இது இந்த நபருக்கு கூட வராமல் இருந்திருக்கலாம் என்பதற்கு இதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்போ இப்போ தமிழக அரசு முஸ்லீம்களை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்பது ஒரு பக்கம் முஸ்லீம்களை பொறுத்தளவில் இல்லை நாங்கள் எங்கள் நிசாமுதீன் போயிட்டு வந்தவர்கள் அனைவரும் ஆரோக்கியமானவர்கள் எவ்வளவு நபர்கள் இப்பொழுது திரும்பி ஆரோக்கியமாக வெளியே வந்து விட்டார்கள் பார்த்தீர்களா அப்படின்னு இன்றைக்கி வந்து அவங்க வந்து ஒரு டேமேஜ் கண்ட்ரோல் எக்ஸசைஸில் அங்கங்கே சோசியல் மீடியாவில் போஸ்ட் போட்டு கொள்வதற்காக நீங்கள் எல்லாரையும் சீக்கிரம் அனுப்புன்னு கவர்மெண்ட்டில் கேட்டவுடனே கவர்மெண்ட்டும் பல ஆளுகளை ரெண்டு டெஸ்டிங் முடித்து அனுப்பிக்கிட்டு இருக்கு இது எவ்வளவு ஆபத்தானது என்பதை அரசாங்கம் இப்பொழுது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஒரு கேஸுக்கு அப்புறமாவது தயவு செய்து இஸ்லாமியர்களை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக இருபத்தி எட்டு முப்பது நாட்களுக்கு முன்பாக குவாரண்டைனில் உள்ளவர்களை அரசாங்கம் வெளியே விடாமல் இருப்பது இந்த நாட்டிற்கு நல்லது என்பதை அரசாங்கம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அப்புறமாவது புரிந்து கொண்டால் நல்லது ரெண்டாவது நாங்கள் கொரோனா பிரச்சனைக்கு காரணம் இல்லை என்று முஸ்லீம்கள் தம்பத்தம் அடித்து கொள்வதற்காக நாங்கள் செல்ஃப் குவாரண்டைன் சென்டர் நாங்களே வச்சுக்கிறோம் இப்போ இதுக்காக வந்து அரசாங்கம் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் ஒவ்வொரு முஸ்லீம் டாக்டரை வேறு இதுக்கு கோஆர்டினேஷனுக்கு கொடுத்துருக்கு இந்த செட்டப்பை உடனடியாக அரசாங்கம் நிறுத்த வேண்டும் இந்த திருப்திப்படுத்தக்கூடிய நோக்கம் மறுபடி தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்றை பரப்புவதற்கு காரணமாக அமைந்து விடக்கூடாது என்பதை இந்த விஷயத்துக்கு அப்புறமாவது தமிழக அரசு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை எச்சரிக்கையாக தமிழக அரசு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நான் நினைக்கிறேன் மத்திய பிரதேசத்தில் துப்புரவு பணியாளர்கள் தாக்கப்பட்டதுடன் அவர்கள் அணிந்திருந்த உடைகளும் கிழிக்கப்பட்டுள்ளது இது வந்து தேவாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கு இங்கே இந்த இந்த தெருக்களை இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் உள்ள தெருக்களை சுத்தப்படுத்துவதற்காக துப்புரவு பணியாளர்கள் போயிருக்காங்க அப்போ துப்புரவு பணியாளர்கள் போயிருக்க போது அப்பகுதியில் உள்ள அதில் அப்படிங்கிறவர் ஒரு குழுவோடு சேர்ந்து கோடாரியை கொண்டு முதல்ல இவங்களை ஒரு கும்பலாக இவங்கள சூழ்ந்து கொண்டு அவர்களை கோடாரியால் வெட்டியும் அவர்களுடைய துணிகளை கிழுத்தியும் அவர்களிடத்துல வந்து அவர்களை தாக்கியிருக்கிறார்கள் இந்த தாக்குதல் சம்பவத்தில் வந்து அந்த க கோடாரி தாக்குதலை சமாளிப்பதற்காக பிடித்ததில் அவங்களுக்கு கையிலெல்லாம் காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் இவர்கள் அந்த ஆதிங்கிறவரை போலீஸ்காரர்கள் இப்போ அரை கைது பண்ணியுள்ளார்கள் இவருடைய தம்பியும் இந்த நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருக்கார் அவர் இன்னும் பிடிக்கல அவர் காணாமல் போய்விட்டார் இவர்களுக்கு என்ன கேஸ் போட்டிருக்காங்கன்னா இவர் மேலே அட்டம்ப்ட் மாடர் கேஸும் பிசிஏ ஆக்டும் போட்டு இவர்களை கைது செய்துள்ளார்கள் முதல்ல போலீஸ்காரங்க மேலே தாக்குதல் நடந்தது அப்புறம் மருத்துவ பணியாளர்கள் மேலே தாக்குதல் நடந்துச்சு சுகாதார பணியாளர்கள் இப்போ துப்புரவு பணியாளர்கள் மேலேயும் இப்போ தாக்குதல் நடத்த தொடங்கியிருக்காங்க ஏன்னா எங்கள் ஏரியாவுக்குள்ளே நீ எப்படா வரலாம் அவருக்கு பேர் தீபக் அப்படிங்கக்கூடிய பேர் இப்போ நம்ம கேள்வி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் திருமாவளவன் நீ எதுக்கு ஒரு கண்டன அறிக்கையை விட்டுருக்கலாமேன்னு நமக்கு தோணுது உலகத்தில் எங்கெல்லாமோ தலித்துகள் தாக்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி பல மாநாடுகள் நடத்தக்கூடியவர் இப்போ இந்த சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர் இப்போ திட்டமிட்டு தாக்கப்பட்டதற்கு ஏன் இதுவரை வாயை திறக்கவில்லை என்ன தாக்கியவர்கள் முஸ்லீம்கள்னு சொன்னால் இவங்க வாயை திறக்க மாட்டார்கள் ஜேஎன்யூவில் அப்பப்போ பொறித்து கொண்டு வருவார்கள் யாரும் இதுவரை வாயை திறக்கவில்லை நம்ம ஊரில் பல முஸ்லீம் தலைவர்கள் பேசுவார்கள் என்ன பேசுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நாட்டில் நாம் சிறுபான்மையினர் தலித்துகளும் சேர்ந்தால் நம்ம தான் மெஜாரிட்டி நம்ம இந்த நாட்டை ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கி விடலாம்னு எல்லாம் பேசினார்கள் பல முஸ்லீம் தலைவர்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் வந்துச்சு ஏன் இப்போ இந்த சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர் தாக்கப்பட்டிருக்காரு இப்போ நீங்கள்லாம் போய் குரல் கொடுக்கலாமே ஏன் குரல் கொடுக்கல அதனால் இதில் ஒரு விஷயம் ரொம்ப தெள்ள தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வே
தாக்கப்பட்டவர் எந்த சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் தாக்கியவர்கள் இஸ்லாமியர்களாக இருந்தால் யாரும் இந்த நாட்டில் வாயை திறக்க மாட்டார்கள் என்பதைத்தான் இந்த செய்தி நமக்கு தெல்ல தெளிவாக காட்டுகிறது ரெண்டாவது முஸ்லீம்களுக்குள்ள போக்கு எங்கள் பகுதிகளுக்குள்ள எங்கள் அனுமதியின்றி யாரும் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு முஸ்லீம் ஸ்ட்ராங் ஹோல்ஸ் இந்த இடத்துக்கு நானே ராஜா நாட்டிற்குள் ஒரு சிற்றரசர் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த லா ஆஃப் த லேண்ட் அப்ளை ஆகாத இடங்களாக சில இடங்களை இவர்கள் நிர்மாணித்து வருகிறார்கள் என்பதற்கு இது மேலும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் பல இடத்துல நடந்ததை பார்த்தோம் இப்போ இங்கேயும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நாடு முழுக்க இந்த ட்ரெண்ட் இருக்குது இது இந்த தேசத்துக்கு ஆபத்தானது என்பதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் வந்து எல்லா மாநிலங்களுக்கும் யூனியன் ப பிரதேசங்களுக்கும் ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார்கள் ஒரு அறிவுரை வழங்கியிருக்கிறார்கள் என்ன அப்படின்னா இந்த நாடு முழுதும் இருக்கக்கூடிய ரோஹிங்கியா முஸ்லீம்கள் அங்கங்கே கேம்பில் இருக்காங்க இல்லையா அந்த ரோஹிங்கியா முஸ்லீம்கள் எல்லாருமே இந்த நிசாமுதீனில் நடந்த ம நிசாமுதீன் மர்கஸில் நடந்த அந்த தப்லீக் ஜமாத் மாநாட்டிற்கு சென்று கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பல பேர் இன்னும் அந்த கேம்புக்கு திரும்பி வரலை அப்படிங்கிறது இப்போ கண்டறியப்பட்டுள்ளது அதனால் ஒவ்வொரு மாநிலமும் இதை கண்காணித்து இவங்களுக்கு உடனடியாக கொரோனா டெஸ்ட் எடுத்து இவங்களுக்கு கொரோனா இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு அறிவுறுத்தியிருக்காங்க இதில் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா தலைமை செயலாளர் மற்றும் டிஜிபிக்கு இந்த கடிதம் எழுதியிருக்காங்க இந்த ரோஹிங்கியாஸ்கள் வந்து தப்லீக் ஜமாத் நடந்த இஜித்திமா மற்றும் மயர சில மத நிகழ்ச்சிகள்லையும் அவங்க கலந்துகிட்ருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நிசாமுதீன் மர்கஸில் நடந்த தப்லீக் ஜமாத் மாநாட்டுக்கு கலந்துகிட்ருக்காங்க குறிப்பாக சொல்ல போனால் ஹைதராபாத்தில் உள்ள ரோஹிங்கியாஸ் வந்து ஹரியானாவில் நடந்த மேவாத் அப்படிங்கிற இடத்துல நடந்த இஜித்தி மாலை கலந்துட்டு அப்புறம் அதோடு அங்கே வந்து நிசாமுதீன் மர்கஸில் வந்து கலந்துட்டுருக்காங்க அதே போல் டெல்லி ஸ்ரம் விஹார்லேயும் ஷாகின் பாக் பகுதியில் உள்ள இருக்கக்கூடிய ரோஹிங்கியா முஸ்லீம்களும் தப்லீக் மா மா ஜமாத் மாநாட்டினுடைய மாநாட்டிற்கு சென்றிருக்காங்க ஆனால் அவங்க யாரும் அந்த கேம்புக்கு திரும்ப வரவில்லை இது மாதிரி இந்த ரெண்டு விஷயத்தை இவங்க சொல்லிவிட்டு இது மாதிரி இருக்கிறதுனால நாடு முழுவதும் இவங்க எல்லாரையும் கண்காணிக்க வேண்டும் கண்காணித்து ரிப்போர்ட் அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று இன்னொன்று அதில் சொல்லும் பொழுது நினச்சிட்ருக்காங்கன்னா இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சிஸ் வந்து ஏற்கனவே இந்த நிசாமுதீன் மர்கஸோட தொடர்புடையவர்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு செல்ஃபோன் மூலமாக தான் பல விஷயங்களை ட்ரேஸ் பண்ணாங்கங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே கூட பார்த்தோம் இப்போ அதை வந்து முன்னாடி வந்து அவங்க ஒரு பத்தாயிரம் ஃபோன் நம்பர்களில் அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க கணக்கிட்டு பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அது வந்து இப்போ மல்டிப்பல் மல்டிப்ளை ஆகிறது அப்படிங்கிறது ஒரு அதிர்ச்சி அதிர்ச்சிகரமான தகவல்களையும் அவர் போலீஸ் ஆஃபீஸர் சொல்லியிருக்கிறார் இது மட்டும் இல்லாமல் இதோட கூட ஒரு தினமலரில் ஒரு செய்தி நான் பார்த்தேன் இதனுடைய பின்னணியில் பார்க்கும்பொழுது மிசோராம் அசாம் மாநில எல்லையில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட ரோஹிங்கியா பெண்கள் வந்து தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் எல்லையை ஊடுருவோம் என்ற போது அவங்கள வந்து சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கார்கள்னு சொல்லிட்டு சிறைத்துறை அதிகாரி தெரிவித்திருக்கார் இந்த செய்தி தினமலரில் வந்திருக்கு நாற்பதுனாயிரம் ரோஹிங்கியாக்களுக்கு மேலே நம்ம நாட்டில் இருப்பதாக தகவல் இந்த ரோஹிங்கியாக்கள் நம்ம நாட்டுக்குள்ள வரும்போது சொல்லப்பட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ அந்த நேரத்தில் எம்ஐஎம் தலைவர் ஓஆசி பேசும்போது என்ன சொன்னார் அப்படின்னா இவர்கள் நம்ம நாட்டுக்குள்ளே வராங்க பெங்கால் டெல்லி அப்புறம் இங்கே ஜம்முக்கு போகிறாங்க அதுக்கு அடுத்தது இவங்களுக்கு தங்கறதுக்கு சௌரியமான இடம் தமிழ்நாடு தான் அன்னைக்கே சொன்னார் இவர்களுக்கு இங்கே இடம் பார்த்து இவர்களை சௌரியமாக செட்டில் பண்ணி வைக்கணும்னு அன்று வேலை செய்த அமைப்புங்கிறது தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்ற கழகம் நாங்கள் இதை செய்திருக்கிறோம்னெல்லாம் கூட அன்றைக்கி அவங்க அவங்க ஃபேஸ்புக் போஸ்ட்டில் பெருமையாக போட்டார்கள் ஆனால் இந்த ரோஹிங்கியாக்களுக்குள்ள பின்னணியே என்னென்னா மிகவும் வயலண்ட்டான ஒரு ட்ரைவ் இவங்க இவங்களுக்குள்ள வயலன்ஸ் தாங்காமல் தான் இவங்க அங்கேருந்து இந்த இந்த விரட்டி விடப்பட்டார்கள் என்பது உலகம் அறிந்த விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரோஹிங்கியாக்களை எந்த முஸ்லீம் நாடுகளும் நாங்களே ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம்னு சொல்லப்பட்டவர்கள் அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு மத கலவரத்திற்கே பேர் போன ஒரு சமுதாயம் இப்போ ஒரு சுயசைடு பாமராக இந்த தொற்றை நாடு முழுக்க கொண்டு போவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பது தான் இந்த செய்தியிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஏன்னா நிஜாமுதீன் மாநாட்டுக்கு போனவன் திருப்பி அந்த முகாமுக்கு வரவில்லை இவன் நம்ம ஊரை பொறுத்த அளவில் கேளம்பாக்கத்தில் அந்த முகாம் இருக்கும் இவன் இந்த கேளம்பாக்கம் முகாமில் இருக்கக்கூடிய அனைவர்களும் பரிசோதிக்கப்பட்டார்களா என்பது கேள்வி அதில் நீ எவ்வளோ பேருக்கு தொற்று இருக்கு என்பது தெரியவில்லை அப்போ அதே ஆளுகள் அப்போ தொண்ணூத்தாறு பேர் நோய் இருந்தாங்க கேளம்பாக்கத்தில் இப்போ எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னு தெரியல நாம் கேளம்பாக்கம் முகாம் சொல்கிறது ஒரு மூணு வருஷம் முன்னாடி இப்போ எவ்வளவு இனப்பெருக்கத்தின் மூலம் எவ்வளோ பேர்
ஓவைசிக்குள்ள எம்ஐஎம் கட்சியும் உண்டு அப்போ இவர்களெல்லாம் திட்டமிட்டு இந்த நாட்டில் பல இடங்களில் இவர்கள் வந்து குடியமர்த்தப்பட்டார்கள் சட்டவிரோதமாக அப்போ இவர்களை இந்த நாட்டை விட்டு அனுப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தவர்கள் இந்த அமைப்புகள் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கு இப்போ இவங்களை குடியமர்த்துவதற்காக அன்னைக்கு இப்போ ரோட்டுக்கு வந்த இந்த அமைப்புகள் அது எம்ஐஎம் ஆகட்டும் தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாத் ஆகட்டும் இல்லைன்னா தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்ற கழகட்டாகும் இல்லை பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆகட்டும் இப்போ காணாமல் போனவங்களெல்லாம் பிடிச்சிக்கிட்டு வந்து சிகிச்சை கொடுத்து இவங்களை பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தி இவங்க எங்கெங்கெல்லாம் போயிருக்காங்க எங்களுடைய தொடர்பு எல்லாத்தையும் லிஸ்ட்டை கொடுத்து இன்றைக்கி இந்த கொரோனாவுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளில் இந்த அமைப்புகள் இன்றைக்கி இதுவரை ஏன் ஈடுபடலை அப்போ இவனை இங்கே கொண்டு வைக்கணும்னு கேட்குறதுக்கு உனக்கு தெரியுதில்ல அப்போ இவனால் வரக்கூடிய பிரச்சனைக்கு நீ தானே உத்தரவாதம் நீ தானே அதுக்கு கேரண்டி கொடுக்கணும் அப்போ நீ இதுக்கு கேரண்டி கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னால் அன்னையிலிருந்து இன்றைக்கு வர இந்த ஒரு வயலண்ட் ட்ரைவை நீங்கள் கொண்டு வைத்ததே இந்த நாட்டுக்கு எதிராக ஒரு ஜிஹாத் என்ற ஒரு போர் தொடுக்கப்படுமானால் உனக்கு வயலண்டான ஆளுகள் வேணும்னு சொல்லி ஸ்ட்ராட்டஜிக் லொக்கேஷனில் இவர்களை அன்று நீ குடியமர்த்தினாய் இன்றைக்கி கொரோனா என்பது இன்றைக்கி இவர்களுக்கு ஒரு ஆயுதமாகி விட்டது ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வர்ற செய்திகளில் பார்த்தோம் கொரோனாவை இவர்கள் ஏன் திட் எப்படி திட்டமிட்டு பரப்புகிறார்கள் இங்கே கூடிய தான் வரிசையாக நம்ம செய்திகளில் பார்த்துக்கிட்டு வர்றோம் அப்போ இந்த கொரோனா பரப்புவதற்கு இன்று இந்த ரோஹிங்கியாக்களும் ஆயுதங்களாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் இல்லைன்னா இவங்க இதுவரை முகாமுக்கு திரும்பி வரல அதனால் இந்த பிரச்சனை என்பது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கொரோனா என்பது இன்று ஜிகாதிகளுக்கு ஒரு ஆயுதமாகி விட்டது இதற்கு இன்று ரோஹிங்கியாக்களும் பயன்படுத்தப்படுகிறார்கள் அதனால் இவர்கள் சிஐஏ ஏவை என்ஆர்சி என்பிஆரை ஏன் எதிர்க்கிறார்கள் என்பது இந்த செய்தி நமக்கு மறுபடி உறுதி செய்கிறது ஏன்னா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்தாச்சுன்னா இந்த மாதிரி வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவன் யாருன்னு தெரியும் யாருக்கு உண்மைக்கு எந்த இடத்துல வந்து எவன் இருக்காங்க கூடிய விவரம் தெரியும் இந்த விவரங்கள் அரசாங்கத்துக்கு தெரியக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இவர்கள் எதிர்க்கிறார்கள் இந்த மாதிரி வெளிநாட்டுக்காரனெல்லாம் கூட்டி வச்சுக்கிட்டு இந்த நாட்டில் நாளைக்கு ஒரு உள்நாட்டு போரை தொடுப்பதற்கு இவர்கள் ஏதாவது திட்டம் போட்டால் அதை அரசாங்கத்தால் நிவர்த்தி செய்ய முடியும் அதற்கு இடைஞ்சலாக இந்த என்பிஆர் என்ஆர்சி இருக்கும் என்பதனால் இவர்கள் இதை எதிர்க்கிறார்கள் என்பதைத்தான் இந்த செய்தி நமக்கு புரிய வைக்கிறது தமிழகத்தில் கொரோனாவிற்கான சிகிச்சை முடிந்து திரும்பி வந்த தப்லீக் ஜமாத்தினர் அதாவது அது தொடர்புடையவர்கள் ஐஎஸ்ஐஎஸ்ஐ முத்திரையை காமிச்சு மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அதாவது இப்படி ஒரு முத்திரையை காமிச்சு அவள் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்கள் இது மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ வந்து இன்றைக்கி சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி உள்ளது இந்த ஃபோட்டோவுக்குள்ள ஆத்தன்டிசிட்டியை இதுவரை நம்ம வந்து செக் பண்ணலை ஆனால் இது உண்மையாக இருந்திருந்தால் இது ஒரு பேர் ஆபத்து என்பதை புரிஞ்சுக்கணும் ஐஎஸ்ஐஎஸ் படைப்பிரிவுகள் எங்கேயாவது ஒரு இடத்தில் போரில் வெற்றி கொண்டால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஒரு விரலை இப்படி தூக்கி காட்டக்கூடிய ஒரு பழக்கம் உண்டு அப்போ சமீபத்தில் ஒரு ஃபோட்டோ வந்திருக்கு அதில் என்ன அப்படின்னா கொரோனா சிகிச்சை முடிந்து அவர்கள் வெளியில் வரக்கூடிய முஸ்லீம்களை எல்லோரும் அந்த ஆஸ்பத்திரியில் வேலை பார்க்குறவங்க எல்லோரும் வழி அனுப்பி வைக்கிறார்கள் பரிசு பொருள்லாம் கொடுத்து வழி அனுப்பி வைக்கிறார்கள் அவங்களும் நன்றி தெரிவித்து இந்த முஸ்லீம்கள் பேசுகிறார்கள் அப்போ கொரோனாவை நாம் அனைவரும் சேர்ந்து வெற்றி கொள்வோம்னு சொல்லும்போது எல்லோரும் கை தட்டும்போது சிலவங்க வந்து இந்த ஐஎஸ்ஐஎஸ்க்குள்ளே இந்த முத்திரையை காட்டுவதை நம்ம வந்து இந்த படத்தில் பார்த்தோம் இது உண்மையாக இருக்குமானால் இந்த தப்லீக் ஜமாத் ஐஎஸ்ஐஎஸ் சித்தாந்தத்தில் உட்பட்ட ஒரு அமைப்பு என்பது நமக்கு உறுதியாக தெரிந்து விடுகிறது அதுக்கு முன்னாடி அது உறுதிப்படுத்தப்பட்டு விட்டது ஏன்னா இந்த ஐடியாலஜி தான் டெரரிசத்தை ஏற்படுத்துகிறது அப்படிங்கக்கூடியதை மையப்படுத்தி தான் கிர்கிஸ்தான் போன்ற நாடுகள் இந்த அமைப்பை வந்து தடை செய்திருக்கின்றன ஆனால் இந்தியா தான் இதுவரை இதை தடை செய்யவில்லை ஆனால் இன்றைக்கி தமிழகத்தில் வெளியில் வரக்கூடியவங்க இந்த மாதிரி ஒரு முத்திரையை காட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா அந்த பயங்கரவாதிகள் இப்பொழுது தமிழகத்திலும் தயார் நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்பதைத்தான் இந்த படம் நமக்கு காட்டுகிறது அப்போ தமிழகம் இன்றைக்கு ஐஎஸ்ஐஎஸ் பயங்கரவாதத்தின் தளமாக மாறிவிட்டது என்பதை இந்த ஃபோட்டோ நமக்கு உறுதி செய்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் பெரியகுளம் வீதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபோட்டோ ஒரு வீடியோ கூட சமூக வலைத்தளத்தில் வந்துச்சுன்னா கொரோனா ட்ரீட்மெண்ட் முடிந்து வரக்கூடியவர்களுக்கு ஊர்கூடி வரவேற்பு கொடுக்குறாங்க இவர்கள் வராங்க வரும்போது எல்லாரும் பக்கத்திலிருந்து பூதுவி வரவேற்பு கூட்டி கொண்டு வராங்க அப்போ இந்த கொரோனாவுக்கு ஒருத்தன் பேஷண்ட்டாக உள்ளே போயிட்டு வந்தாச்சுன்னா 
அவன் ஏதோ ஒரு பெரிய சமுதாயத்தின் சாதனை புரிந்தவனாக அவன் காட்டப்படுகிறான் இப்போ இந்த இதை இந்த விரலத்துக்கக்கூடிய ஐஎஸ்ஐஎஸோடு நீங்கள் இணைச்சி பார்த்தீங்கன்னா இதன் பின்னணி என்ன என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்போ இவன் போயிட்டு வந்தது ஒரு ஐஎஸ்ஐஎஸ் மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் சென்டரில் அதை போயிட்டு நீ சாமி மில் போய் திரும்பி வந்து விட்டாய் என் தீவிரவாதி மறுபடியும் எனக்கு வந்து விட்டான்னு ஒரு சமுதாயம் அவனை வரவேற்கிறதா அப்படிங்கக்கூடிய கேள்வி எந்த நடுநிலையாளருக்கும் மனசில் எழக்கூடியது தான் இந்த இடத்துல இதுக்கு முதல்ல முன்னாடி நீங்கள் சொன்ன செய்தியை நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் ரெண்டு டெஸ்ட்டுக்கு அப்புறமும் பல நாட்கள் கழிந்து ஒருத்தருக்கு கொரோனா தெரியுது கேரளாவில் இருபத்தெட்டு நாள் நெகட்டிவாக டெஸ்ட் ஆனவருக்கு கொரோனா தெரியுது அப்படின்னு சொல்லும்போது அவசரப்பட்டு இவர்களுக்காக சீக்கிரம் சீக்கிரமாக இவங்களை ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து வெளியில் அனுப்பி முஸ்லீம்களை திருப்திப்படுத்துவதற்கு அரசாங்கம் எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் நாட்டுக்கு பேராபத்தை அளிக்கக்கூடும் இவர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காகத்தான் இவர்கள் அரசாங்கம் சீக்கிரம் அனுப்புது அப்படிங்கிறதுக்கு உங்கள்கிட்ட என்னடா ஆதாரம் இருக்குதுன்னு கேட்டாச்சுன்னா பெரிய குளத்தில் இவர்களுக்கு அடித்த வரவேற்பு இந்த கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர்களை இந்த முஸ்லீம் சமுதாயம் எப்படி பார்க்கிறது என்பதற்கான ஒரு அடையாளம் இதற்கு அடையாளம் இன்னொரு அடையாளம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஒத்த விரலை தூக்கி எடுக்கக்கூடிய ஃபோட்டோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் இணைச்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கொரோனா என்பதை திட்டமிட்ட ஒரு தாக்குதலாக இந்த சமுதாயம் நடத்துகிறது என்ற சந்தேகத்தை மறுபடி உறுதி செய்யும் விதமாகத்தான் இருக்கிறது இந்த போரில் அரசாங்கம் போராக இதை எதிர்கொள்ள வேண்டுமே தவிர இதை வாக்கு வங்கி அரசியலுக்காக பயன்படுத்தக்கூடாது என்று வேண்டிக் கேட்டுக் கொள்கிறேன் நன்றி சார் வணக்கம் இன்றைய செய்திகள் சிந்தனைகள் நிகழ்ச்சி இத்துடன் நிறைவேறுகிறது மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் குறைஞ்சபட்சம் இருபது நொடிகளாவது சோப்பு போட்டு கைகளை கழுவுறத உறுதி செய்யுங்க நீங்க முழுமையான வைரஸ் நாசினியை பயன்படுத்துறத உறுதி செய்யுங்க அது சோப்பு